హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా బేర్ముడా ట్రయాంగిల్ వాయువ్య అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని ఒక ప్రాంతం దీన్ని డెవిల్స్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రదేశం మీదుగా ఎగిరే విమానాలు ఆ భాగంలో ప్రయాణించే నౌకలు అనుమానాస్పద రీతిలో అదృశ్యం అవుతుండడం వలన ఇదొక ప్రమాదకరమైన ప్రదేశంగా పరిగణించబడింది ఇక్కడ జరిగిన సంఘటనల గురించి అనేక కథలు సిద్ధాంతాలు ఊహలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఈరోజు మనం దీని వెనుక ఉన్న వాస్తవాల గురించి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ సంఘటనలపై విస్తారంగా పరిశోధనలు జరిగాయి ఇక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులను ట్రాక్ చేశారు మరి శాస్త్రవేత్తలు ఈ క్రమంలో వీరు కిల్లర్ క్లౌడ్స్ ని గుర్తించారు అదృశ్యమైన ఓడలు విమానాలకు ఈ మేఘాలే కారణమని గుర్తించారు ఈ బెర్ముడ ట్రయాంగిల్ దగ్గర ఉండే హెక్సోగోనాల్ ఆకారంలో మేఘాలు విస్తరించి ఉండటం వలన వీటి ద్వారా వచ్చే గాలులు చాలా భయంకరంగా ఉండి వీటి వేగం ఒక వంద డెబ్బై ఎంపిహెచ్ గా ఉంటుందని అందుకే ఆ మార్గంలో వెళ్లే విమానాలు ఓడలు అంత చిక్కని విధంగా అదృశ్యం అవుతున్నాయని సాధారణంగా బెరుమడ ట్రయాంగిల్ కి పడమర వైపు మేఘాలు ఏర్పడి ఉంటాయి అయితే చాలా మేఘాలకు ఒక పొడవాటి స్ట్రేట్ గీత ఉంటుంది ఇది అసాధారణమైన విషయం అలాగే ఈ మేఘాలు ఇరవై నుంచి యాభై ఐదు మైళ్ల వెడల్పు ఉన్నట్టు అంచనా వేస్తున్నారు ఈ మేఘాలు సాధారణమైనవి కావని సైంటిస్టులు చెప్తారు అంతేకాదు వీటిని ఎయిర్ బాంబ్స్ అని పిలుస్తారు అంటే ఇవి గాలి శక్తితో ఉన్న పెద్ద బాంబులన్నమాట సాధారణ బాంబుల్లాగే ఇవి విస్ఫోటన శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అయితే ఇది గాలి రూపంలో విస్ఫోటన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది ఈ మేఘాలు విస్ఫోటనం చెందినప్పుడు గంటకు నూట డెబ్బై మైళ్ల వేగంతో బెర్ముడ ట్రయాంగిల్ అలలు వీస్తుంటాయి అంటే హరికైన్ కత్రిన సంభవించినప్పుడు వచ్చిన ఉప్పిన అంత వేగం అన్నమాట అంటే సముద్రం నుంచి నలభై ఐదు అడుగుల ఎత్తు వరకు ఈ అలలు ఎగిసి పడుతుంటాయి ఊహించుకుంటేనే మరి భయంగా ఉంటుంది ఎంత భయంకరమైన అలలు వీస్తాయో అని అంత భారీ ఎత్తున ఎక్స్పడే అలలు తీవ్ర వేగంతో మేఘాల నుండి వచ్చే గాలుల కారణంగా ఈ బెర్ముడ ట్రయాంగిల్ భయానక ప్రదేశంగా మారింది ఇక దీని వెనుక ఎలాంటి అదృశ్య శక్తులు ఏలియన్స్ లేవని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు కొన్ని అసాధారణమైన ప్రాకృతిక నియమాలు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయని పరిశోధనల్లో తేలింది బెరుముడ త్రికోణం అనేది ప్రసిద్ధమైన ఇది ఖచ్చితంగా త్రికోణం కాదు సువిశాల సముద్రంలో కొంత పెద్ద భాగం ఇక కొందరి ప్రకారం ఇది ఫ్లోరిడా జలసంధి బహ్మా దీవులు మొత్తం కరేబియన్ దీవి మరియు అజోరిస్కు తూర్పు భాగాన ఉన్న అట్లాంటిక్ సముద్రం మధ్య ఏర్పడిందని అంటారు ఇక ట్రెఫ్సైడ్ ఆకారంలో విస్తరించిన ప్రదేశమే బెర్ముడ త్రికోణం ఇక మరికొందరు మెక్సికో సింధు శాఖను కూడా ఈ త్రికోణంతో కలిపి చెప్తారు ఎక్కువగా ప్రమాదాలు ఘటనలు అనేవి బహామా దీవులు ఫ్లోరిడా తీర ప్రాంతంలో జరిగినట్టు చెప్పబడ్డాయి ఈ ప్రాంతం ఓడలు విమానాలు బావ రద్దీగా తిరిగే ప్రాంతం అమెరికా యూరప్ కరేబియన్ దీవులకు చెందిన ఓడలు విమానాలు ఇక్కడ తరచు కనిపిస్తాయి ఈ త్రికోణం ప్రాంతంలోని గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ సాగర అంతర్వాహిని ప్రవహిస్తుంది దీన్ని ఐదు లేదా ఆరు నాటుల ప్రవాహం వేగం కొన్ని ఓడలు అదృశ్యం కావడానికి దోహదం చేసి ఉండవచ్చని అంతేకాకుండా ఇక్కడ హఠాత్తుగా తుఫాన్లు చెలరేగి ఈ విధమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి అంటారు ఈ ప్రాంతంలో అసాధారణమైన విచిత్రమైన స్థితి ఏదో ఉందని మొట్టమొదట క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ వ్రాసాడు క్షితిజ రేఖలో ఏదో చిత్రమైన వెలుగులు కనిపిస్తున్నాయని దిక్సూచి కొలతలు అనూహ్యంగా అసంబద్ధంగా ఉన్నాయని ఆకాశంలో మంటలు లాంటివి కనిపిస్తున్నాయని తన అక్టోబర్ పదకొండు పద్నాలుగు లాక్ బుక్ లో వ్రాసాడు అయితే ఈ దృశ్యాలన్నింటికీ సహేతుకమైన సమాధానాలు ఆధునిక పరిశోధకులు ఇస్తున్నారు సెప్టెంబర్ పదహారున ఈవీ డబ్ల్యూ జోన్స్ వ్రాసిన పత్రిక ప్రకారం బెరుమడ త్రికోణం గురించి అలౌకికమైన అసాధారణమైన ఊహాగానాలు లెక్కలేనని పరిశోధనలకు ఆద్యం పోసాయి తర్వాత రెండేళ్లకు ఫేట్ అనే పత్రికలో సి మిస్టర్ ఎట్ అవర్ బేక్ డోర్ అనే వ్యాసాన్ని జార్జ్ పాండ్ అనే రచయిత వ్రాసాడు ఇందులో అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన ఐదు అవెంజర్ బాంబర్ విమానాలు అన్నింటినీ కలిపి ఫ్లైట్ నైన్టీన్ అంటారు మరి ఇవి అదృశ్యం అవడాన్ని వర్ణించాడు ఇక అమెరికన్ లీజియర్ అనే పత్రిక ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది సంచికలో వ్రాసిన కథనాల ప్రకారం ఆ విమాన ప్రయాణికుడు అన్న మాటల ప్రకారం మేం తెల్ల నీటి ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఇక్కడ అంత అయోమయంగా ఉంది మేం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియడం లేదు తర్వాత ఇదే ఘటన గురించి విన్సెంట్ గడ్డిస్ అనే రచయిత మరొక వ్యాసంలో రాయడం జరిగింది ఇక ఈ రచనలోనే ది డెడ్లీ బెర్బడ ట్రయాంగిల్ అనే వ్యాసాన్ని వ్రాసారు ఆ తర్వాత ఈ మిస్టరీ గురించి అనేక రచనలు వెలువడ్డాయి 
ఇక అరిజోనా స్టేట్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన లారెన్స్ డేవిక్ అనే పరిశోధకుడు అప్పటి వరకు ఉన్న వివిధ రచనలు పరిశీలించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ది బెర్మిడా ట్రయాంగిల్ మిస్టరీ సాల్వ్ అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు ఇందులో అప్పటి వరకు ఉన్న మిస్టరీ సిద్ధాంతాలను ఆయన సవాల్ చేశారు ఈ బెర్మిడా త్రికుడ ప్రాంతంలో జరిగినవి చెప్తున్న అదృశ్య ఘటనలు చాలా వరకు అతిశయోక్తులతోనూ లేదా అసంపూర్ణ పరిశోధనతోనూ అస్పృష్ట సమాచారంతోనూ తెలపబడ్డాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘటనలు ఇక్కడ కూడా జరిగినట్టు చెప్పబడ్డాయి తుఫాను తరచూ వచ్చే ఇలాంటి రద్దీ రవాణా సముద్ర ప్రాంతాల్లో జరిగే జరిగే ఘటనలతో పోలిస్తే ఇక్కడ జరిగినవి ఎక్కువేమి కాదు అని ఆయన తేల్చాడు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇది ఒక పెద్ద మిస్టరీ అనే అభిప్రాయాన్ని పెంచి పోషించారని తెలిపాడు సముద్ర ప్రయాణాలతో గట్టి సంబంధం ఉన్న లండన్ లైడ్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తీర భద్రతా సంస్థ వంటి సంస్థల రికార్డుల ప్రకారం ఇది ప్రత్యేకంగా ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం ఏమీ కాదని సముద్ర ప్రాంతాల్లో జరిగే ప్రమాదాల వంటివి ఇక్కడ జరుగుతున్నాయని బెర్ముడ త్రికోణ గురించి సంచలనాత్మక కథనాలు చాలా వరకు నిరాధారమైనవని రికార్డ్లను పరిశీలిస్తే తెలుస్తుందని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో కేప్టెన్ తప్ప మిగిలిన అందరి శరీరాలు అదృశ్యమయ్యాయని కేప్టెన్ ఒక్కడి మృతదేహం మాత్రం కాఫీ కప్పును పట్టుకున్న భంగిమలో ఓడలో మిగిలి ఉందని ఆ త్రికోణం రచయిత వ్రాసాడు కానీ నిజానికి దాదాపు అందరు మరణించిన వారి శరీరాలు తీర భద్రతా సంస్థ వెలికి తీసింది పత్రికలు పుస్తకాలు వ్యాసాలు అనేవి సంచలనం కలిగించే విషయాలపై మొగ్గు చూపుతాయని అందువల్లనే దీనికి ఇంతటి ప్రాచుర్యం లభించిందని వివరించారు ఇక ప్రకృతి సహజమైన అంశాలను పరిశీలిస్తే భూభాగాల అంచున ఉండే మహాసముద్రాల వెనుక కొన్ని చోట్ల పెద్ద పెట్టిన మిథన్ హైడ్రేట్ నిల్వలు ఉన్నాయి వీటి నుండి వచ్చే గాలి బుడగలు అక్కడ నీటి సాంద్రతను తగ్గించేస్తాయి కనుక అక్కడ ఓడలు తేలియాడే గుణం తగ్గిపోతుంది ఈ విధంగా ఓడలు ఆ సమయంలోనే మునిగిపోవచ్చని తెలుస్తోంది ఇక ఆ సంవత్సరం జియోలాజికల్ సర్వే వారు అమెరికా తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మిథేన్ నిల్వల గురించి ఒక శ్వేతపత్రం విడుదల చేశారు బెర్ముడ త్రికోణం అనబడుతున్న ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున మిథేన్ వాయువు విడుదలైన దాఖలాలు మరి అందులో లేకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది బెర్ముడ త్రికోణంలో జరిగిన అనేక ఘటనలో దిక్సూచి పనిచేయకపోవడం అనూహ్యంగా ప్రవర్తించడం వంటి ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఏదో బలమైన అయస్కాంత శక్తి ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి మరి అటువంటి ఆధారాలు ఇంతవరకు ఏవీ బయటపడలేదు అంతేకాకుండా భూమి మీద వివిధ ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక ఉత్తర ధ్రువం మరియు అయస్కాంత ఉత్తర ధ్రువం ఒకటి కాదు కనుక ఇలాంటి పెద్ద ప్రాంతాల్లో ఓడలు ప్రయాణించేటప్పుడు దిక్సూచి సూచికలో తేడలు రావడం అసంజోసం కాదు అంటారు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో భూమంతరేక ప్రాంతంలో బలమైన తుఫాన్లు తరచూ సంభవిస్తాయి పదిహేను వందల రెండులో ఫ్రాన్సిస్కో డేర్బోడిల్లా నాయకత్వంలోని స్పాన్షిష్ ఫ్లీట్ మునిగిపోవడం చరిత్రలో తుఫాన్ కారణంగా నమోదైన మొదటి నౌకా ప్రమాదం ఇక గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అనేది మెక్సికో సింధు శాఖ నుండి ఫ్లోరిడా జలసంధి మీదుగా ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ప్రవహించే ఒక సముద్ర అంతర్వాహిని అనగా ఇది సముద్రంలో ఒక నది లాంటిది ఇది తన ప్రవాహంలో తేలే వస్తువులను లాగుకు వెళ్ళిపోవడం సహజం కనుక ఇక్కడ పడిపోయిన ఓడలు లేదా విమానాలు అక్కడ ఉండకుండా మరెక్కడ సుదూర ప్రాంతంలో బయటపడడం అసహజం కాదు అని కొందరు పరిశోధకులు అంటున్నారు ఇక పదిహేనో శతాబ్దం నుండి పంతొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు సముద్రాల్లో జరిగిన అనేకమైన పడవల అదృశ్యానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నట్టుగా పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు కరేబియన్ సముద్రం ప్రాంతంలో పదిహేను వందల అరవై నుండి పదిహేడు వందల అరవై కాలంలో పైరసీ అధికంగా ఉండేది సముద్రం మీద దోపిడి చేసే పైరెట్లే కాకుండా తీర ప్రాంతంలో మాటువేసి ఓడలను తప్పుదారి మళ్లించి వాటిని దోపిడి చేసే ముఠాలు కూడా ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో జపాన్ నౌకా ప్రయాణికులతో సహా మునిగిపోయింది మునిగిపోయే ముందే ఏదో కత్తి లాంటి ప్రమాదం తమ పైన పడుతుందని సందేశం ఇచ్చినట్టు మరి కొన్ని కథనాల్లో వ్రాసారు ఈ కత్తి ఏమిటనే విషయం మీద చాలా ఊహలున్నాయి ఉదాహరణకు అది ఒక నీటి బుగ్గ కావచ్చు నిజానికి ఆ నౌక త్రికోణ ప్రాంతంలో లేనే లేదని దాని ప్రమాద సంకేతంలో డాగర్ అన్న పదం కూడా లేదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన బోస్టన్లో బయలుదేరిన ఈ నౌక జర్మనీ హోంవర్క్ వైపు ప్రయాణిస్తుంది ఇది తుఫాన్లో చిక్కుకొని ఉత్తర అట్లాంటిక్ లో మునిగిపోయింది మునిగిపోయే ముందు ఆ నౌక ఇచ్చిన సందేశం ఇప్పుడు అత్యంత ప్రమాదం త్వరగా రండి మమ్మల్ని రక్షించండి అని మెసేజ్ ను పంపించింది కాని ఆ ప్రయత్నాలేవి ఫలించక ఆ నౌక అనేది మునిగిపోయింది ఇక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరున బర్ముడాకు దక్షిణ అట్లాంటిక్ లో తేలియాడుతూ కనిపించింది కన్మేరా అనే విహార నౌక అందులో మనుషులెవరు లేరు కథాల ప్రకారం మూడు తుఫాన్లు వచ్చిన ఈ నావ నిలిచిందని అందులో సిబ్బంది కాని అందులోని సిబ్బంది మాయమయ్యారని నిజానికి ఆ సమయంలో ఆ స్థలంలో వచ్చిన ఒకే ఒక తుఫాన్ పేరు ఎడిత్ 
తర్వాత పరిశ్రమలో నిశ్చయంగా తేలింది ఏంటంటే ఎడిన్ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కన్మేరా రేవులోనే కట్టివేసి ఉంది తుఫాన్ కారణంగా దాని కట్లు తెగిపోయి అది సముద్రంలోకి నెట్టబడిందని మరి ఈ విధంగా బెరుమడ ట్రయాంగిల్ అనేది కొన్ని ప్రకృతి పరమైన అసహజమైన పరిస్థితులను కలిగి ఉండడం ఇక మరికొంతమంది తమ రచనలో ఆ ప్రాంతానికి అధిక ప్రాచుర్యాన్ని కల్పించడంతో బెరుమడ ట్రయాంగిల్ అనేది ఒక డెడ్లీ ప్రాంతంగా అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా బెరుమడ ట్రయాంగిల్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్